。行走的是周牧，他跟着人下来的。自从上次有人来检查之后，周牧就很注意了。这是每天来瓶口煤矿拉煤的司机很多，也不容易辨认真假。煤矿的事情明面上都是交给李昌跟王大富，甚至老秀才他们都比他出面的多。他反而时不时的就在矿工里头，司机里头，反正他容貌平常，别人也看不出区别。一大早。周牧来矿区，见到有拉煤司机们坐一块聊天，他也凑了过去。村里的老太太们分辨不出是不是大车司机，可是周牧却能感觉到不同。那个憨憨的小的大哥只说自己的车牌两百多位，其他话没有多说，一直在听着。身上的习惯跟自己当初刚刚从西海监狱出来的时候一样，不敢抖腿，手指关节永远觉得疼，去不掉的力气，哪怕脸上挂着笑容，也显得很僵硬。他是幸运的，他有女儿志之，才让他如今心情平和，过上正常人、普通人的生活，忙碌而安心。聊了一会儿，前头司机要去拉煤了，那人说自己排两百多位的司机走了，周牧也走了，就有了后来的包场塌方。周牧没有想到，对方居然是一副不怕死的、要同归于尽的姿态。看着他被炸晕的时候那一脸解脱的笑容，周牧恨不得直接把他弄死。但是周牧没有，周牧拖着他。慢慢的，离那些被困的矿工们越来越近，终于走到了一个死路跟前，到底了。可是周牧知道，另外一头有人，他靠着墙坐了下来，听着心脏跳动的声音，起来干活。到了这里，你心跳频率就变了。我知道你醒了，别想用铲子招呼我。我以前在西海监狱里的，因为表现良好，被提前释放了。你知道什么叫表现良好吗？我一个人救下了三个人，那三个人被十九个人围攻。你的铲子还没有到我身上的时候，你的手脚已经被打断了。不信你可以试试。面前的人也是瘦干干的，看着很普通，甚至个头没有自己高，但是他却是醒了。让柳长城做梦都想不到，他找来的不要命的狂徒，刚刚从监狱里捞出来的大刚同志，此刻正在听起来认认真真的帮忙挖土。你说你一个人打十九个，还救人，这话我信了。你的身手很不错，挖了这么久的土，你都没有大喘气。可是你这么挖不对。你看我铲子下去力道要重，起来要轻，一轻一重配合，才能挖得更快更深。越过越大刚羞涩的摇了摇头，没有，实际上是我家祖传挖煤窑的。我阿爷是死在井下，我阿爸继承了我阿爷的功，我阿爸想让我也继承他的功。我不想做挖煤要在地底下，嘿，太近，要是不跟人说话，我就憋得慌。那年我十九岁，跟着村长的儿子去省城。黑暗中，周牧默默地从口袋里拿出了两个棉花团，给自己的耳朵轻轻塞上。塌方的时候，有三十一名矿工被堵住了；出事的时候，大家习惯性的抱头蹲下，抱是十分井然有序。等塌方过了，再没有动静。杨大海开始清点人数，一算三十一名矿工都在，有两个脚被砸了，有四个后背被砸伤，有一个脑壳被砸到了。脑壳被砸到的是大牛。看着血淋淋的，还挺可怕的。不过大牛自己还精神着，说没事。后背被砸的，其他人都没有大碍，有水发，却觉得很疼。他本来就有腰疼的毛病，应该是老毛病换了。伤得最厉害的是老于，半条腿都砸得血肉模糊。而另一个李金旺，脚虽然也被砸了，只是大脚拇指被砸的，指甲被掀开了，倒是钻心的疼。杨大海数了人头，见大家都没有大碍，也没有闲着。组织身体好着的人去找出路，分成了几个小组，五个人一组，来回汇报。大家也没有太慌张，情绪还是比较淡定，就是有些无聊。直到去找出路的兄弟回来都说没有找着，大家的情绪稍微有些慌了，一直在矿井下黑洞洞的坐着，不知道什么时候能出去。可惜没有烟。狗娃子，这时候点烟，香死啊！天天晚上开会学习，你都记不得，就记得你镇上的香好了。要我说，金旺，你媳妇人也挺好的，不要去镇上耍了。你看，你媳妇现在都成了矿上的宣传员，攒劲得很。那些来拉矿的司机对你媳妇可是殷勤得很，小心你以后头上冒绿、呃。你祖坟还冒绿呢？要我说，你出去就假装腿断了，好不了。你去看看，你镇上那箱好保准就不搭理你了。你媳妇还会天天伺候你。大家七嘴八舌的砍大山。天南海北的砍，不过大家都比较熟，说来说去也都是说过的话，也没有看出新鲜的东西来。
。俺还没娶媳妇，俺还没女人，摸豆没有摸过，俺不想死。要是平日他说这话，其他人一定会嘲笑他。二十六岁，居然连女人都没有碰过。大家还来不及为刘青丹居然是处男震惊的时候，这时候算你最凶悍，动不动就打老婆的大牛，捂着脑壳。我天天跟你们说在家打老婆，实际上没的，家里都是我媳妇打我，我脑壳好疼，天天被我媳妇打的。等我出去了，我一定要让他不要打我脑壳了。你今晚忽然爆出的哭声，哭得上气不接下气，大声的嚎起来了。其实我没得找刘寡妇，我去镇上都是装装样子。就是有一天我发现我睡觉那个都起不来了，我害怕我媳妇知道，说我没有用，跟别人跑了，我就假装我在镇上有相好的了。其实我没得有，自己媳妇都好不过来，哪个去找相好的？所有人都惊呆了，包二奶的李金旺居然不行，你这是有病要去医院，省城的大医院都可以治的，不过千万不要去那个菊香肛肠医院，那个医院是骗人的。大惊世，一到上下班时间就堵得让人吐血。因为今晚要去老爷子那边吃饭，陆景华和妻子柳墨特意早早去学校接孩子们，结果这会子就堵在了协和医院门口。柳墨有点心急，老爷子吃饭时间很准时的，喜欢一边吃饭一边看新闻联播，每天雷打不动的时间。好在就在医院门口堵了一回。你呀、啊，都两个孩子的妈了，每次还这么紧张，还像头一回来一样。柳墨抿着嘴笑了一下，在老公的胳膊上轻轻的拧了一把。柳墨知道丈夫说的比意思。那是他和陆锦绣一块玩的时候遇见他，那时候陆锦绣不是他的小姑，陆锦华是别人丈夫。那时候柳墨像是一个害羞的小姑娘，看到陆锦华就脸红。陆锦华说起来的时候，总是一脸好笑的，觉得小妻子太过害羞，永远长不大。实际上，那并不是柳墨第一次见到老爷子。很早的时候，他父亲柳国栋应该是有事想找陆培东帮忙，那时候陆培东还没有到这个位置。在柳墨眼中顶天立地的父亲，却在另一个人面前点头哈腰，晚了还要被骂，让柳墨十分震惊。兄弟们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放到左下角链接里了，点击链接可提前观看下一集。